ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂത്രാശയ അണുബാധയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരസുഖമാണ് മൂത്രാശയ അണുബാധ അഥവാ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നതാണെങ്കിലും ഇത് ശരിയായ സമയത്ത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് രണ്ട് വൃക്കുകളുണ്ട് രണ്ട് വൃക്കുകളിൽ നിന്നും മൂത്രവാഹിനി കുഴൽ അതായത് യൂറിറ്റർ വഴി വയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂത്രാശയത്തിലേക്ക് അത് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലേക്ക് മൂത്രം വരുന്നു മൂത്രാശയത്തിൽ നിന്നും മൂത്രം മൂത്രനാളി അതായത് യൂറിത്ര മൂത്രനാളി വഴി പുറത്തേക്ക് വിസർജിക്കുന്നു ഈ അവയവങ്ങളിൽ അതായത് വൃക്ക മൂത്രവാഹിനി കുഴൽ മൂത്രാശയം മൂത്രനാളി ഇവയിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയെയാണ് നമ്മൾ യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ മൂത്രാശയ അണുബാധ മൂത്ര സംബന്ധമായ അണുബാധ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏത് അവയവത്തെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് മൂത്ര ആദ്യത്തെ മൂത്രനാളി മൂത്രനാളിയിൽ അതായത് യൂറിത്രയിൽ ആണ് യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ യൂറിത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും അതിന് ലക്ഷണങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും സാധാരണ പനിയൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അടിവയറ്റിൽ വേദന എപ്പോഴും എപ്പോഴും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നുക ഇതാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി മുകളിലോട്ട് വന്നിട്ട് മൂത്രാശയത്തെ ബാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിവയറ്റിലെ വേദന ഉണ്ടാവും മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന തോന്നും ദുർഗന്ധമുള്ള മൂത്രം തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിനും മുകളിലായിട്ട് അണുബാധ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മൂത്രവാഹിനി കുഴൽ യൂറിറ്റർ തുടർന്ന് വൃക്കകൾ അതായത് പൈലോനെഫ്രൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയതിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അതിൽ നല്ല അതിശക്തമായ പനി വിറയൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല വേദന വയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അപകടത്തിലാകുമ്പോഴേക്കും അപൂർവമായി അപൂർവമായി വൃക്കസ്തംഭനം വരെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങളായി കണ്ടുവരാറുണ്ട് മൂത്രം ഒട്ടും പോകാതിരിക്കുക ശരീരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുക തുടങ്ങിയവയും കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവ നമുക്ക് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് അസുഖം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം ഉള്ളവർക്ക് പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് ഡയബറ്റീസ് മിൽട്ടസ് ഉള്ളവർക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഗർഭിണികൾക്ക് മൂത്രത്തിൽ കല്ലുകളുള്ളവർക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ ഈ രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കൂടാതെ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തോന്നുക മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടാവുക ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം കുറയുക വിശപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ മൂത്രാശയത്തെ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ആകാം ഇനി ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ടെസ്റ്റുകൾ സാധാരണ ഒരു മൂത്രമെടുത്ത് സൂക്ഷ്മ ദർശനം ഇവിടെ നോക്കുക അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് യൂറിൻ റൊട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയും അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൽ പഴുപ്പുണ്ടോ അതിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് യൂറിൻ മൂത്രം കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും അതായത് അതിലെ ബാക്ടീരിയ ഏതാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒരു മൂത്രത്തിൽ പരിപ്പുണ്ടാവുകയാണ് സ്ത്രീകളിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ടെസ്റ്റുകൾ തന്നെ മതിയാവും പക്ഷേ മറ്റ് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്ക് സ്ഥിരമായി മൂത്രം പഴുപ്പ് വരുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ക്രിയാറ്റിൻ ടെസ്റ്റ് അതായത് രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അളവ് അതായത് ഈ ഈ മൂത്രത്തിലെ പഴുപ്പൊക്കെ വൃക്കകളെ അഫക്റ്റ് വൃക്കകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വൃക്കകൾക്ക് സ്ഥായിയ തരാർ വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് വയറിൻ്റെ ഒരു സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കും മൂത്തിൽ കല്ലുകളുണ്ടോ ജന്മന എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടും മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂറോളജിസ്റ്റ് സിസ്റ്റോസ്കോപ്പി ഇൻട്രാവീനസ് പൈലോഗ്രാഫി തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും പിന്നെ ഈ കല്ല് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ടി സ്കാൻ എം ആർ ഐ തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകളും ഇന്ന് ചെയ്തു വരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മൂത്ര സംബന്ധമായ അണുബാധയ്ക്ക് നമ്മൾ വായിൽ കൂടി കഴിക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ കഴിച്ചാൽ മതിയാകും നിശേഷം ഇത് മാറുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കും സ്ഥിരമായി വരുന്നവർക്കും ഈ വൃക്കക
കുറയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ശേഷം മുമ്പും ശേഷവും മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നത് മൂത്രത്തിലെ പഴുപ്പ് കുറയുവാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങളിൽ ഈർപ്പം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക അതും ഇതിന് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അതായത് വൃക്കുകൾക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ ക്രിയാരനൊന്നും കൂടാത്തവരും ക്രിയാരനൊക്കെ നോർമലായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മൂത്രത്തിലെ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും കൂടാതെ മൂത്രത്തിലെ ഈ പ്രമേഹവൃക്ക രോഗം വൃക്കകളുടെ കല്ലുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെയധികം ജാഗരൂകരായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് മൂത്രത്തിലെ വേദന മൂത്രമൊഴിക്കുള്ള വേദന അടിവേറ്റ് വേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘതങ്ങൾ തടയാനുള്ള ഒരു വഴി ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂത്രത്തിലെ പഴുപ്പ് ബാക്ടീരിയ രക്തത്തിലോട്ട് കലർന്ന് സെപ്സിസ് ആവുകയും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വളരെയധികം നമുക്ക് മരണകാരണം വരെ ആകാവുന്നതാണ് രണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള വൃക്കസ്തംഭനം അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇഞ്ചുറി അതുണ്ടാകാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് മൂത്തിൽ പഴുപ്പ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് സ്ഥായിയായ വൃക്കുകളുടെ അസുഖവും ആകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതിരോധം തന്നെയാണ് ചികിത്സയേക്കാൾ നല്ലത് അതിനാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും അടുത്ത് അടുത്തുള്ള ഡോക്ടറിൻ്റെ സേവനം തേടേണ്ടതാണ്